OK， 我们刚刚给各位解释，这个上面跟下面它的次方都是一样的，是二次。那么这个我们称之为，我们今天是其次。是在我们这个工程数学里面有非常多的意义，这是我们第一个，第一个意义。OK， 那么这个其次方程式呢的做法就是，哎，我把上下通通都除上 x 平方，所以会变成为 d 加 y 平方。所以显然这个跑出来成为一个新的变数。因此就令啊 ，u 等于 y 分之 x， 或者是 y 等于 u x， 就是我将来我就不要用 y 了，我就用 u 了，所以 d y 等于 u d x 加 x d。好的，所以我们等式左边。d y 除上 d x 等于这个除上 d x 变成 u 加 x d u d x。本式的右边 c 加上 u 的平方。啊，各位来看看这个有没有希望变成为可分开 d x x d u d x。u 平方加减 u 加，分开了没？分开了没？ Yes. 所以这个我可以写成为这个移过来变 d x， 所以是 x 分之一 d x 等于这个移过去 u 平方减 u 加一。Yes， 接下来只是积分的问题，所以万流归中，你微积分不会的话，你工程数学还是非常的累。OK， 这个积分怎么积？这个积分怎么积？本式的左边呢比较简单，多少个 ？x。本式的右边的话，这个积法，你假如说可以找到那个那个那个那个 table， 当然找到最好。假如不行怎么办？我们还是有些方法。比如说 u 平方，首先我看我方程式有没有对，方式应该没错。好开。那你做了半天，就是方程式错了。
啊，正和方程式其实是一个全微分的观念，就是你们在一年级时候念那个微积分的一个全微分观念。假设我一个函数 ，μ 的 x y 的函数，假设它是三 x 平方 y 加 y 加 y 平方减二 x， 假设等于一，好，随便一个。所以这是一个函数，啊，这边写常数也可以，啊，我先固定它是一。所以这个，我们可以把它当做一个连续方程式。那么连续方程式，我就可以求出它的微分。啊，没事。我我现在不确，我现在不固定对谁微分，我只要求它的微分项。现在有几个变数 x 跟 y， 有两个变数的微分。就要用全微分，称之为 total differentiation。A 项，全微分来，第一项，对 x 偏微，偏微的时候 y 是常数，乘上 dx。第二项，一 mu 对 y 偏微，乘上 dy。然后等式的右边，一的微分多少？零。所以两边我都把它全投全微分。然后我们看看，首先这一项是多少？来，大家把这个对 x 来做偏微，记得偏微的时候 y 是常数，就是六 x y 加 y 零零减二。第二项，把它对 y 微分，微分的时候 x 是常数，加 x 加 y 微分。请问这是不是一个微分方程式？我我可以写成为，哎，我加，我比较整一点，我出的题目是这样。啊，假如我出题目这样，你不要不要不要把它想成什么，其实想开就是这个。OK， 好的，既然你知道这个方程式就是原来的方程式，把它做全微分，那么。
多少？三 x 平方 y， 加 y 加 y 平方。同样的，当初它是不是有一个二 x 减二 x 被 y 完成不见了？积分的时候是不是又得给它加进去 ？OK， 这样子。那这两个答案是要完全的一样。三个平方 y， 这这这这个，哦，所以这个是负二 x， 这个是 y 平方，所以最后答案什么东西？这个等于 c， 记得哈 ，c， 因为我们零的积分是多少？零的积分不是零哦，零的积分是常数哦，你要这样想，你不要想成零的积分，你要想说什么东西微分之后变为零。常数，那这个 c 怎么会得到一呢？我就必必须给你一个起始条件，当 y x 等于零的时候等于多少？哎，你就盖进去，你就可以读出。我们来试试看，好不好？假设我给你起始条件 ，y 零的时候等于一，我们来试试看，所以这是零零一。一对一等于四，这样好不好？你看出了多妙！我对我自己很惊讶。好的，好的。那么我假如是给你一个任何的 m d x 加 m d y 等于零，我是不是就直接用这个来做？是不是就直接用正和来做？学多嘛的，还少一步，你一定得确信，这个函数，这个方程式，是一个函数的全微分，你才能做。假设你不确信这一点，你做也没用，你答案错误，答案得出来是错的，或者得不出答案。怎么样测试？各位看到没有 ？m 代表是 mu 对 x 的微分。n 代表 mu 对 y 的微分，就是全微分嘛。所以我把 m 再对 y 微分的话，是不是就是 d 平方 mu dx dy？ 假设 n 是等于 d mu dy 的话，我把 n 再对 x 微分的话，会得到什么？所以，这个函数是一个函数的全微分的的必要与充分条件是什么 ？m 对 y 要等于 n 对 x 微分。所以，充分与必要函的条件是，它假设 e x a c 充分与必要条件，我们称之为 if and only if。弱且为弱，意思是从这里到这里也可以，从这里到这里也可以。D mu of h， 好开，所以这个是它的充分与必要条件。遇到这种题目之后。做的第一件事不是积分，是测试它是不是正和，满足这个条件它才是正和，正和了之后再做这件事，这是条件，这是一定要做的。有的时候你不做这件事，你可能会 miss 掉很多。好的，我再给各位教第四招。
七分因子啊，这地方我没有那么聪明，我就用课本的题目跟各位介绍。呃，我就不找公式了，呃，我就把它两个七分因子比较常用的我把它写下来。第一个 ，d m d y。则积分因子 ，A D S S 的函数，一个 F X， 第二个 D M D Y D M D S 除上 M 等于 G Y， 则积分因子是 Y 的函数，一个负 Y。这个呢，我就用课本上的例子，我们来快做一个例子
，哎，这是我们的新的 m， 这是我们新的 n， 试试看 ，d n， d y， 对于这个而言，这只是一个常数嘛，所以这是 d 的 x， 由 y 为分 ，x 加二 y 加 d n。dx， 对不起，这就有几几个几项啊，两项我记得哈，第一项是对这个微分这个不变，所以是 x 加二 y dx， 第二项呢，这个不变对里面微分，所以是对 x 微分的话就是。我赶快摸，我赶快摸，数学太美妙了。呃，我就就不再回去做了哈。然后这个，所以它是正合适，然后再求出它的谬。那之外，等于 m d x 加等于 n d y， 啊，只是多一个这个这个东西积分，要不要做？不用了，我们时间不够，做了。好了，介绍完了，我们四个在对一次方程式这个打倒之后，就要进入除了这四个打倒之外，各位睡觉都不能忘掉的一次线性方程式。快把线性微分方程式给各位介绍一下，什么是线性？等式的左边。通通都是微分项，各位看看线性的第一个要求，规规矩矩的 ，n 次微分 ，n 减一次微分，你知道一次微分，这是几次微分？零次微分，所以等式的左边通通是微分项 ，n 次 n 减一次，你知道一次零次，规规矩矩，不许来耍什么花样，就这些，可不可以这个变平方啊？不行。可不可以这个拆根号啊？不可以。第一个条件，第二个条件，所有的系数可不可以常数啊？非常好。可不可以是独立变数 x 的函数啊 ？OK。可不可以是相依变数 y 的函数 ？Never。现在就是两个条件，第一个，所有的微项规规矩矩出现。第二个，所有系数不可以是相依变数的函数，常数最好 ，x 也 OK， 但是就是不能有 y。好的，我们来看什么是一次方程式。一次线性微分方程式，这个叫做非其次。那我们从最简单的其次方程式来解起
一个七十条件 ，y 等于零等于 y 零。是不是可以直接积分？积分很多。Why？ 啊，这个就是，我给你 P， 我就给你积分。所以 Y， 好，对不起，千万不要忘了常数。拿这两边呢，分别求什么？取 exponential。所以等式的左边变成 Y。等式的右边，一的负 x， 然后加上一个 c 嘛 ，c 的话等于乘上一的 c 次方，一的 c 次方反正还是一个常数嘛，就写到这里。然后呢，带我的条件，条件当时间 x 等于零的时候等于 y 零，啊，所以 y 零等于 c 乘上一的负。这个负的 p x d x， 它它的意义就是从零积分到 x， 它现在是要积分到零嘛，零积分到零，所以就等于多少？所以这个答案就是 y 是。是 OK， 然后这个呢？非奇次方程式，我给各位，我假如各位还记得的话，花大概三四十分钟做一个证明，用什么？用正和方程式里面的所谓的积分因子，然后求它的正和方程式的解，还记不记得？太复杂了，不再做了，你也不需要把它背起来，你不不需要知道它的怎么证明，我只要你把它答案写出来，来。这个是我的 P， 这个是我的 Q， 直接写答案啊！遇到这种题目直接写答案，我不要你再给我证明了。
。它同样的，这边是负，这边是正，那这个 x x。啊，这题目好，请问这怎么积分？这怎么积？啊，两招，第一招拿个红笔代换，第二招什么东西？部分积分。u d v d u v， 把这四个填起来。这个因为我们做过很多次了，我们知道这边要改 x。dx，dx，dx， 所以这个等于 x 分之一，哎，交叉相乘 x dx 减去 dx dx， 这是负一 dx，OK， 好的，给各位介绍了。